asilimia kubwa ya watu ambao hawasomi vitabu kisingizio chao ni muda. Hivi ndivyo unaweza kupata muda wa kusoma vitabu na kuongeza maarifa. Ifuatavyo ni namna nne ambazo unaweza kutumia kuweza kupata muda mwingi wa kuweza kusoma vitabu. Njia ya kwanza ambayo inaweza kusaidia kuweza kupata muda wa kutosha kuweza kusoma vitabu tunasema kwamba amka mapema zaidi ulivyozoea. Hii ni sehemu ya kwanza kabisa ambapo unaweza kupata muda wa ziada wa kusoma vitabu. Yaani kama ulikuwa unaamka saa moja kila siku, badilika naanza kuamka saa kumi na moja ili upate muda wa kusoma vitabu. Kusoma asubuhi kuna kufanya uweze kuianza siku yako kwa kulisha ubongo wako kwa maarifa muhimu. Kusoma pia kuna kufanya uanze siku yako ukiwa chanya. Kwenye suala la kuamka mapema, Benjamin Franklin alisema Kulala mapema na kuamka mapema kutakufanya uwe na afya njema, uwe tajiri na uwe na busara. Ahadi hizi tatu ambazo ni kuwa na afya njema, kuwa na utajiri na kuwa na busara utazipata kama utaanza kubadili fikra za akili yako kwa kusoma vitabu asubuhi. Walatini wanasema Makte animo maana yake take courage. Take courage na kuanza kuamka mapema zaidi ili upate muda wa ziada wa kusoma vitabu. Njia ya pili ambayo unaweza kupata muda wa kutosha wa kusoma vitabu tunasema kwamba ukipanda gari daladala au ukiwa unasafiri basi hakikisha kwamba una kitabu. Utumie muda wako wa safari kusoma kitu kinachokujenga. Kama itatokea kwenye safari yako basi ukapaswa kusahau saa vingine ila usisahau kutembea na kitabu. Kwenye safari kuna mengi ya kufanya lakini ukisoma vitabu kwenye safari yako ni wazi ni jambo muhimu sana na unawekeza kitu chenye manufaa. Kuna kauli inayosema the more you learn the more you realize how little room you know. Yaani kadiri unavyosoma vitabu ndivyo kadiri utakavyozidi kujigundua kwamba kuna vitu vingi bado uvijui. Hivyo ukiwa safarini kumbuka kutembea na kusoma vitabu. Njia ya tatu ambayo inaweza kusaidia kuweza kupata muda wa kusoma vitabu tunasema kwamba punguza muda wa kuangalia runinga. Punguza muda ambao unautumia kuangalia tamthilia na runinga na utumie muda huo kusoma vitabu. Paulo Coelho alisema Life is too short or too long for me to allow myself the luxury of living it so badly. Tusiwekeze sana kwenye maisha ya luxury na badala yake tupende na kutumia muda wetu vizuri katika kusoma vitabu. Tuwe wa kweli wa maisha yetu, tuwe wa kweli wa maisha yetu. Tusome vitabu mara nyingi kadiri iwezekanavyo ili tuweze kufikia maisha bora. Njia ya nne ambayo inatuwezesha kupata muda wa kutosha kusoma vitabu tunasema kwamba soma kabla ya muda wowote wa kula. Soma kabla ya muda wowote wa kula. Katika maisha ya kila siku chakula ni muhimu. Na kila siku katika maisha hakuna mtu ambaye anasema kwamba amekosa muda wa kula. Hata maisha yao ya magumu vipi lakini muda wa kula lazima utapatikana tu. Asilimia kubwa ya watu wanapata milo mitatu kila siku ila muda wa kusoma vitabu unakosekana. Hivyo badilika sasa na jijengee utaratibu wa kusoma kitabu walau kulasa tano kabla ya mlo wote. Na kwa kufanya hivyo ni wazi muda wa kusoma vitabu utaupata na kuwa tajiri wa maarifa. Robin Sharma alisema, "Kusoma kuna kufanya uwe kijana hata kama una miaka simanini na kutosoma kuna kufanya mzee hata kama una miaka ishirini. Naweza nikairudia tena kwamba Robin Sharma alisema, "Kusoma kuna kufanya uwe kijana hata kama una miaka semanini na kutosoma kuna kufanya mzee hata kama una miaka ishirini. Hivyo tuwekeze katika kusoma vitabu na tutapata maisha bora. Mbinu ya tano au njia ya tano ambayo inaweza kusaidia kupata muda wa kusoma vitabu ni kwamba soma kabla ya kulala. Soma kabla ya kulala. Jiwekee utaratibu wa kuwa unasoma kulasa za kitabu muda mchache kabla ya kulala. Hili ni eneo jingine la kupata muda wa wewe kusoma vitabu. Kusoma vitabu ni muhimu kwa ajili ya kuboresha maisha yako. Kusoma vitabu ni muhimu kwa ajili ya kuboresha maisha yako. Elon Musk alisema kwamba kusoma vitabu ndio kulimfanya yeye agundue kusudi la maisha yake. Ambapo yeye Elon Musk kusudi la maisha yake lilikuwa ni kufanya watu waweze kuishi kwenye sahali tofauti tofauti. Benjamin Franklin naye alisema tangu utoto wake alikuwa anapenda kusoma 
na kula na kila pesa aliyokuwa inaingia mfukoni mwake ilikuwa inatumika kununua vitabu. Benjamin Franklin naye alisema tangu utoto wake alikuwa anapenda kusoma na kila pesa iliyokuwa inaingia mfukoni mwake ilikuwa inatumika kununua vitabu. Lakini pia baada ya kifo chake maktaba yake ya maktaba ya Benjamin Franklin ilikutwa na vitabu 1347. Kwa unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani alikuwa anawekeza katika kusoma vitabu. Hivyo vitabu ni muhimu sana katika maisha yetu. Daima tujibidishe kutumia muda vizuri kwa kusoma vitabu na tutumie na kutafuta nafasi ya muda kwa ajili ya kusoma vitabu. B firefighter who burned the books. Na kushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja tokea mwanzo video hii hadi mwisho wa video hii. Umetumia muda wako kuangalia video hii tokea mwanzo hadi mwisho. Subscribe, like, share na comment. Thank you for watching and listening. Think you well, speak you well and do well.